என்ன <laughs> <laughs> இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல்ல ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பிளஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம சேனல்ல ஒரு குட்டி செலிப்ரேஷன் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு லைக் ஒரு கிவ் அவே கான்டெஸ்ட் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு கிவ் அவே டீடெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் கிவ் அவேல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க நீங்க நம்ம சேனலோட புது உறுப்பினராக இருக்கீங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியல அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னாக்கா கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் லிங்க் போஸ்ட் பண்றேன் கிவ் அவே அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோட லிங்க் நான் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் போஸ்ட் பண்றேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோல நான் என்ன வாங்கியிருக்கேன்னு பாக்கணுமா வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோல நம்ம வந்து இல்லத்தரசிகளுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச கிச்சனுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிச்சன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில அலுமினியம் ஐட்டம்ஸ் இந்தோலியம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் என்னால மொத்தமா கிச்சன்ல இருக்க பொருள் பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படியே ஒழிக்க முடியாது மொத்தமா என்னால இந்தோலியம் அலுமினியம் எல்லாம் ஒழிக்க முடியாது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒரு பொருளா சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த வகையில நான் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டீல் வேஸ் வாங்கியிருக்கேன் எதுல வாங்கியிருக்கேன் அது எவ்வளவு பிரைஸ் நான் உங்களுக்கு கடைசியா சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோம்போ செட்டா வாங்கினேன் நைன் பீஸ் குக்வேர் செட் அது ஒரு ஒரு பீஸா நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சு விடுறேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்லி ஊத்துற இட்லி பிளேட் செட் இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நகராம இருக்க இது ஒன்னோட ஒன்னு ஆடாம இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இங்க த்ரெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தனித்தனியா நீங்க இட்லி ஊத்தலாம் இந்த இட்லி தட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியா மைன்யூட்டா நாலு நாலு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிளேட்லயும் நாலு இட்லி ஊத்தலாம் நம்ம பாத்திரத்துல <laughs> ஸோ நம்ம பார்க்க வேண்டிய நைன் குக்வேர் செட்டில் ஒரு செட் பார்த்துட்டோம் நைன் குக்வேர் செட்னு பேர் மூடியும் தனியாக வந்து அது ஒரு குக்வேர் செட்டுடைய ஒரு கவுண்டில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த காம்போவில் ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து செவன் குக்வேர் செட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் அவங்க மூடி தனியாக பேன் தனியாக ரெண்டுத்தையும் இது இது ஒரு பீஸ் இது ஒரு பீஸ்னு எடுத்துக்கிறாங்க செட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செவன் பீஸ் செட்டு தான் மூடியை தனித்தனியாக எடுத்தீங்கன்னா அது ரெண்டு மூடி வந்திருக்கு அதை நைனாக சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து இப்போ அடுத்த செட்டு வந்து காமிக்கிறேன் செகண்டாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் பாத்திரம் ஹேண்டிலோட இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற எல்லாமே நான் வாங்கியிருக்க அந்த கொம்போ செட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் பேஸ் குக்வேர் செட் தான் போட்டிருக்கு நான் வந்து இதை குக் பண்ணி பார்க்கல இன்னைக்கு தான் நான் இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேக்கெட்டே ஓபன் பண்ணேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு டச் அண்ட் ஃபீல் லுக் அண்ட் ஃபீல் எப்படி இருக்குன்ற ரிவ்யூ மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் ஃபியூச்சர்ல நான் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் சமைச்சு பார்த்து குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் எப்படி இருக்கு மற்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிவ்யூவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் இது ரெண்டு லிட்டர் பால் காய்ச்சலாம்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ஃபுல்லாக வழிய வழிய ரெண்டு லிட்டர் பால் வரும்னு நினைக்கிறேன் பால் காய்ச்சிறதுக்கு டீ போடுறதுக்கு பாயாசம் செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் சூப்ஸ் கூட இதில் செய்யலாம் நான் குவாலிட்டிலாம் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக சொல்கிறேன் தாராளமாக நீங்கள் ரெண்டு லிட்டர் பால் காய்ச்சலாம் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கு நல்லா ஸ்டர்டியாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில்லாம் தனித்தனியாக வந்துச்சு இப்போ உட்காந்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் நம்மளாம் வீட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அண்ட் இந்த ஹேங் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹோலும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி ஹங் பண்ணியும் விட்டுடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இதை நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம் தேர்ட் பீஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் தேர்ட் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது பட் இது எவ்வளோ தூரம் உழைக்கும் குக் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்லாம் எனக்கு தெரியல ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கும்போது ஃபினிஷிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குது இதுவும் ஹேண்டில் தனியாக தான் வந்துச்சு நாங்கள் இப்போ தான் உட்காந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் குவாலிட்டி பார்க்கும்போது டச் அண்ட் ஃபீல் லுக் அண்ட் ஃபீ ஃபீல் வந்து எனக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு எக்ஸப்ட் எனக்கு வந்து எக்ஸப்ட் எனக்கு இந்த இட்லி பிளேட் தான் இது கொஞ்சம் தக்கையாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இட்லி தட்டை விட இது வந்து கொஞ்சம் தக்கையாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒ
ஃபோர்த் பீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட்கா பேன் தாலிப்பு பேனு சொல்லுவாங்க இல்லையா தாலிப்பு கரண்டி அதுதான் இது நம்ம பார்க்க போற பார்த்துட்டு இருக்க பார்க்க போற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளில வந்து ஸ்டீல் பாத்திரம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரியே ஸ்டீல் பாத்திரம் மாதிரியே நார்மலா உங்களுக்கு ஸ்மூத் பினிஷ்ல இருக்கு உள்ள மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இது மேக் பினிஷ்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் சரியா தெரியல ஒரு மாதிரி லைன் 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 லைனா இருக்கு உள்ள வந்து அந்த ஸ்மூத் பினிஷ் இல்ல உள்ள வந்து அந்த ஸ்மூத் பினிஷ் இல்லாம பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு பார்க்கும் போது கோடு கோடா வரி வரியா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரஃப் பினிஷ் மாதிரி இருக்கு பட் தொட்டு பாத்தீங்கன்னா சாஃப்டா தான் இருக்கு பட் அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஃபா இருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த வெளியில இருக்க பினிஷ்கும் உள்ள இருக்க பினிஷ்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து தாலிப்பு கரண்டி நான் கீழே வைக்கிறேன் எப்பவுமே தாலிப்பு கரண்டியில நமக்கு இருக்க பெரிய பிரச்சனை இல்லைனா தாளிக்கும் போது நம்ம இப்படி வைப்போம் அந்த டொபக்கு சாஞ்சிரும் இது வந்து சாயாம இருக்கிறதுக்காக சாஞ்சாலும் இது வந்து இப்படி பிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வளைவு கொடுத்துருக்காங்க நான் வச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு நீங்களே பாருங்க ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டவ்ல இப்படி வைப்போம் வச்சுட்டு கை எடுத்தா இந்த மாதிரி லைட்டா சாஞ்சிருது பட் நீட்டமான கைப்பிடியா இருந்தா இன்னுமே இப்படி சாஞ்சிடும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த சப்போர்ட் கிடைக்குது நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிட்டு இப்படி பிடிச்சி டக் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் இந்த கேர்வ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சாயாம இருக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் கைப்பிடி இல்லாமல் அதில் அதனால இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து ஃபோர்த் பீஸ் ஃபிஃப்த் பீஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபிஃப்த் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட் வித் லிட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த காம்போ செட் விற்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிட்டு தனியாக ஒரு செட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது இதுவும் ஒரு நம்பர் கவுண்டில் எடுத்துக்கிட்டாங்க பட் நான் வந்து செட்டாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதுதான் அந்த பாட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா இண்டக்ஷன் பேஸ் குக்வேர்னு அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த இண்டக்ஷன் பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கு ஸ்மூத் ஃபினிஷ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இல்லை இதே மாதிரி ஃபினிஷ் தான் உங்களுக்கு உள்ளேயுமே கொடுத்துருக்காங்க வரி வரியா ஸோ அதோட மூடியுது வெயிட்டே இல்லை இது ரொம்ப தக்கையா இருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற பிளேட்டை விட ரொம்ப தக்கையா தான் இருக்கு இதோட மூடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல பட் ரொம்ப வெயிட் எல்லாம் கிடையாது இவ்வளோ பெரிய பாத்திரம்க்கு இது வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் வெயிட்டான ப்ராடக்ட் கிடையாது இது பிரியாணி மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதுல செய்ய முடியாது வேணா சாம்பார் மோர்குழம்பு குருமா இந்த மாதிரி கிரேவி ஐட்டம்ஸ் தண்ணியா செய்யக்கூடிய கிரேவி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் செய்யலாம் நினைக்கிறேன் வருவெல்லாம் அடியில தீ பிடிக்குமா என்னன்னு தெரியல நான் உங்களுக்கு கடைசியில சொல்றேன் ப்ராடக்ட பத்தி உங்களுக்கு கடைசியில சொல்றேன் இது பிப்த் ப்ராடக்ட் இல்லைங்களா சிக்ஸ்த் ப்ராடக்ட் என்னன்னு நம்ம இப்ப பாக்கலாம் சிக்ஸ்த் ப்ராடக்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்லயே எனக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் ரொம்ப இதுல பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த காம்போல இந்த சிக்ஸ்த் ப்ராடக்டும் செவன்த் ப்ராடக்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் நான் வாங்கினேன் இந்த சிக்ஸ்த் ப்ராடக்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கடாய் செட்டு கடாய் வித் மூடி ஸோ இந்த இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் பேஸ் குக்வர் அப்படின்றதுனால கடாய் வந்து இப்படி ஓவல் ஷேப்பில் குழியாக இல்லாமல் ரவுண்டாக உங்களுக்கு தக்கையாக இருக்குது ஸோ பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஹீட் பரவும் இல்லையா இண்டக்ஷன் பேஸ்க்கு அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்மூத் ஃபினிஷ் ஸ்டீல் அவுட்டரில் இன்னர்லேயும் அடியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரஃப் ஃபினிஷ் இருக்குது உங்களுக்கு பட் தொட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டாக தான் இருக்குது பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அதுக்கு ஒரு மூடி கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச பாட் இருக்கு இல்லையா அந்த மூடியை விட இது கொஞ்சம் கனமாக இருக்கு அதை விட இது சுற்றுலவு பெருசு வெயிட்டாகவும் இருக்குது கொஞ்சம் அண்ட் இந்த கடாய் வந்து பார்க்கும்போது நான் கண்டிப்பாக வெயிட் வந்து கம்மின்னு தான் சொல்லுவேன் இந்த மூடியோட வெயிட் அளவுக்கு தான் கிட்டத்தட்ட இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப வெயிட்டான கடாயெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப 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 ஃபேவரட்டான ஐட்டம் நான் இப்போ காட்ட போகிறது தான் கடைசியான ஐட்டம் ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ செவன் செட் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த கடையை பொறுத்த இது இது ஒரு ப்ராடக்ட் இது ஒரு ப்ராடக்டாக எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்த குக்வேர் செட் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான குக்வேர் செட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இது பார்த்தோடனே நிறைய பேர் இது நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே இந்த காம்பினேஷன் செட்டை இந்த குக்வேர் செட் நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் சொல்லும் போதே நீங்கள் வந்து க்ளூஸும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கலாம் நான் இதை சொல்லி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு இது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல் ஷர்வனுக்கு கொஞ்சமாக பால் ஆத்தணும் அண்ட் ஷர்வனுக்கு வந்து இப்போ கோல்டு கிளைமேட்க்கு சுடு தண்ணி கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி அந்த கோல்டுக்கு எறும்பலுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க நான் கொஞ்சமாக சுட
இப்பவே கரெக்டா இருக்கு இன்னும் நம்ம உள்ள வந்து பாலோ தண்ணியோ ஏதாவது ஊத்துனா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சமா நமக்கு பால் காஃபி ஏதாவது சூட் பண்ணி சாப்பிடணும் சூடு ஆரடிச்சு கொஞ்சமா வேணும் அப்படின்னும் போது தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ப்ராடக்ட் இது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பார்த்துட்டோம் இந்த ப்ராடக்ட்ஸை பற்றின கருத்து என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ப்ராடக்ட் நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங் ஜோனில் தான் வாங்கினேன் டிவியில் ஷாப்பிங் ஜோனில் நிறைய விஷயங்கள் சாரீஸ் அது இது நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஷாப்பிங் ஜோனில் எனக்கு இந்த குக்வேர்ஸ் பார்க்கும்போது இண்டக்ஷன் பேஸ் குக்வேர் போது எப்பவுமே இண்டக்ஷன் பேஸ்னா வந்து கொஞ்சம் ஹெவி பாட்டமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் நான் வந்து மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகி நான் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன் ட்ரை பண்ணி ஓகே எனக்கு ஃப்ளாப் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஹீட் ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்ம அட்லீஸ்ட் வீடியோஸ்க்கு வந்து ஸ்டீலில் வந்து அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட ஓகே நம்ம துணிஞ்சு செய்யலாம் அப்படின்னு தான் செஞ்சேன் அண்ட் ப்ரைஸிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்துச்சு இவ்வளோ குக்வேர் செட்டும் சேர்த்து எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வந்துச்சு லாங் வித் த ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வந்துச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம போய் ஸ்டீல் கடையில் ஸ்டீல் பாத்திரம் வாங்கும்போது நல்ல வெயிட்டா இருக்க கனமா இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குவோம் இங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே கனமா இல்லை அதுதான் உண்மை அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஹெவி பாட்டமா இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு கடாயை வச்சு தாளிக்கிறோம் நீங்களே இண்டோலியமோ இல்லை அலுமினியமோ இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம வறுக்க 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 வந்து கீழே வந்து ஒரு மாதிரி தீ பிடிச்சு சீக்கிரமா தீ பிடிக்காது ஏன்னா அது அலுமினியம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தாங்கும் பட் ஸ்டீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா கீழே தீ பிடிச்சிக்கும் அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட்டா இருக்கு பட் இண்டக்ஷன் பேஸ் குக்வர்னு இவங்க சொல்லியிருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இந்த டவுட்டை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு நான் இதை கிச்சன்ல நம்மளுடைய சேனல்ல நான் இதுல ஏதாவது ஒரு சமையல் செஞ்சு காமிச்சு அண்ட் அதோட ரிவ்யூவும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப நம்ம வாங்கியிருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் தாராளமா நீங்க வந்து குழம்பு வகைகள் எல்லாமே செய்யலாம் பாயாசம் வகைகள் எல்லாமே செய்யலாம் அதாவது லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சில கண்ணை முன்னிட்டு தைரியமா எல்லாம் செய்யலாம் ஆனா இந்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து தம் பிரியாணி செய்ய முடியுமான போது எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு அண்ட் டீப் ஃப்ரை செய்வோம் உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியா ஊத்தி வறுத்து வறுத்து எடுப்போம் பாருங்க அதெல்லாம் எனக்கு வருமான டவுட்டா தான் இருக்கு நான் வந்து அது அடுத்த அடுத்த ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல நான் செஞ்சு பார்த்து உங்களுக்கு ட்ரூ ரிவ்யூஸ் கொடுக்குறேன் இப்பத்திக்கு கிரேவி ஐட்டம் செய்யறதுக்கு குழம்பு ஐட்டம் செய்யறதுக்கு லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சில எல்லா விதமான விஷயங்கள் கஞ்சு கா செய்யறதுக்கோ பாயசம் செய்யறதுக்கோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த காசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்த தான் தோணுது எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சி போயிருக்கு இது நான் காசு கொடுத்து தான் வாங்கினேன் இது ப்ரமோஷனல் வீடியோ கிடையாது நான் பில்லோ உங்களுக்கு இப்போ அட்டாச் பண்ணுறேன் கடைசியில் எனக்கு இது எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு ஷாப்பிங் ஜோனில் இந்த ஆடை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை டிவியில பாக்கும்போது இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதா எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரியா உங்களுக்குமே ஒரு ஒரு தாட்ஸ் இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்க நிறைய பேர் வந்து அமேசான் கீழே லிங்க் கொடுங்க பிளிப்கார்ட்ல லிங்க் கொடுங்க நிறைய பேர் கேட்கும் போது நான் யோசிச்சேன் எப்பவுமே நேர்ல போய் தான் நான் வாங்குவேன் ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸே பண்ண மாட்டேன் பட் நீங்க நிறைய பேர் லிங்க் கொடுங்க ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி லிங்க் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறதுனால சரி ஒரு வாட்டி நம்ம ஷாப்பிங் சோல ட்ரை பண்ணி பாக்கலாமே ரொம்ப நாளா உட்காந்து யோசிச்சு பிளான் பண்ணி எல்லாம் வாங்கல டிவி பார்க்கும்போது ஓடிட்டு இருந்தது சரி ஓகே நம்ம நம்ம சேனல்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாம் கேக்குறீங்களே ஒரு வாட்டி நம்ம ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு இது தாராளமா பிடிச்சிருக்கு நம்மளுடைய சேனல்ல இனிமே இந்த பாத்திரங்கள்ல நீங்க சமைக்கிறத பார்க்க தான் போறீங்க அதுல ஏதாவது ஹிட்டா இருக்கா இல்ல பிளாப் ஆகுதா அப்படின்ற எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல சொல்றேன் இந்த பைசாக்கு எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே திருப்தியா இருக்கு இப்பத்துக்கு சமைச்சு பார்த்தா தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் தெரியும் அதை ஃபியூச்சர்ல பாக்கலாம் நான் இப்ப பில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ப்ராடக்டோட பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு டூ ருபீஸ் கம்மி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லலாம் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் ஃபுல் பில்ல ஏன் காமிக்கல அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் மேலே வந்து நம்ம வீட்டு அட்ரஸும் மொபைல் ஃபோன் நம்பரும் இருக்கு ஸோ அது தெரிய வேணாம் பப்ளிக் ஃபோரம்ல அப்படின்றதுனால தான் நான் ஃபுல் பில் காமிக்கல அமௌண்ட் மட்டும் நான் காமிச்சேன் என்ன ப்ராடக்ட் என்ன அமௌண்ட்ன்ற உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்வாய்ஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்ச
எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப 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 ஹிட்டான ப்ராடக்ட் இப்பதிக்கு சமைச்சு பார்த்துட்டு அது ஹிட் ஆஃப் லாக்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை எவ்வளவு நேரம் நீங்க ரசிச்சு பார்த்த மாதிரி ரொம்ப 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 பெரிய நன்றிகள் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க எல்லாருமே ரசிச்சிருந்திருப்பீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம மறக்காம ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களையும் கிழக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ண மறக்காதீங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருக்கீங்களா இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்களா நம்ம சேனல்ல போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்ப மறக்காம மறக்காம கீழே இருக்கக்கூடிய ரெக்குலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்திலேயே ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையுமே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ தட் நான் ஒரு ஒரு வாட்டி நியூ வீடியோஸ் எல்லாம் போடும்போது நீங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் எந்த வீடியோஸையும் நீங்க மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் டாட்டா பாய்